դուք դիտում եք հերանկարը հերանկարի ձևաչափով սկայպով մենք զրուցում ենք ընդդեմ իրավական կամայականության հասակական կազմակերպության գործադիր տնորեն լարիսա լավերդյանի հետ դուքին լարիսա բարև ձեզ դուքին լսում եք եւ հոսում եմ լավ եք Աստո բարին լսում եմ եւ ձեզ էլ եմ ցանկանում առողջություն նախ եւ առաջ Ա մեր թեման բնականաբար Արցախում տեղի ունեցած ընտրություններն են եւ ես գիտեմ որ ձեր կազմակերպությունը դիտորդություն էր անում այնտեղ դուք այնտեղ մարդիկ ունեիք ձեր ընդհանուր գնահատականը այդ ընտրություններին երկու փուլերին դե նախ եւ առաջ պետք է ասեմ որ այն ինչ որ վերաբերվում է զուտ գործառույթային գործընթացը եւ այլն պետք է ասեմ որ շատ շատ ճանաչված պետությունների համար անգամ եվրոպական դա կարելի է համարել օրինակելի եւ օրինակելի է այն որ դիտորդները ինչ որ նկատել են առաջի փուլում մասնավորապես երկրորդ փուլից եթե դեռ ճունեմ տեղեկություններ բոլորը եւս վերաբերվում են այս կամ այն թերություններին ինչը եւս ընդունելի է պարզապես առաջի փուլից մեր դիտորդները ավելի քան զարմացած են մնացել որ շատ դիտորդներ իրենց նախևառաջ ղեր ակտիվ են պահում այն ինչ դիտորդը դա մասնակից չէ այլ դիտորդ է եւ շատ հետաքրքիր դիտարկում որ շատ անգամ դիտորդները իրենց պահում են որպես վերադաս պետք է ասեմ որ դա եւ իմ դիտարկումն է նայելով ասուլիսը ես էլ փոքր ինչ վրդովված էի որ տոնայնությունը որով որ բնութագրում են այդ ընտրությունները զարմանալի օրեն ավելի հրամայական է ավելի վարչահրամայական պես կարգերին ներհատուկ քան ժողովրդավարական տարիներ շարունակ ես պատիվ եմ ունեցել լսելու աշխատելու շատ միջազգային դիտորդների հետ Եվ չեմ հիշում, որ այդպիսի տոնայնությունը օգտագործվեր իրենց կողմից։ Եվ եւս մեկ բան առաջի փուլից շատերը ասում են ինչ որ զարմանալի են արցունքներ եւ այլն։ Ես այդպիսինը զարմանալի չեմ գտնում այդ արցունքները։ Եվ բացատրեմ ինչու։ Նախ եւ առաջ երրորդ տեղը գրավածի մասին հայտնի է եւ հասկանալի է, որ այդ բոլորի մեջ երևի թե վիտալի բալասանյանը իրենից ներկայացնում է այն պասիոնար խավը այսինքն որը որ իր ամբողջ կյանքով մասնակցել է ինչպես ինքն է ասել պաշտպանությանը եւ պատրաստ է եւս ան վտանգությունը պաշտպանելու եւ շատ հետաքրքիր էր ինձ համար որ բավականի շատ տոկոս ձայներ ստացավ Ասեմ ինչու է զարմանալի։ Ես հիշում եմ, որ Արցախյան պատերազմի ժամանակ ավելի քան 3.5 միլիոն անոց հանրապետ Հայաստանի հանրապետությունից 145000 Արցախի Արցախահայությունից եւ միլիոնավոր այլ Սփռկահայությունից առաջի տարիներին մասնակցել են մի քանի 100 մարդ այսինքն պատրաստակամությունը գործով այլ ոչ միայն ասելով հայտնել են այն ժամանակ բավականին քիչ տոկոսի եթե ասեք նույն վերաբերվում է 91 92 93 94 թվականներին մենք գիտենք որ օրինակ շուշի ազատագրման ժամանակ ընդգրկված էին մոտավորապես 6000 մարդ եւ դա խոսում են ռամասին որ այսօր արցախում ավելի շատ նոր սերունդը եւ այն ովքեր որ իրոք պաշտպանել են արցախը նրանց թիվը մեծացել է նրանց տոկոսը մեծացել է որովհետեւ վիտալի բալասանյանը կոչերանում հիմնականում այդ անվտանգություն եւ արթարություն անվտանգությունը առաջի տեղում եւ ես գտնում եմ որ դա բավականին լավ տոկոս է որը հավաքվել է առաջի փուլում եւ մյուսը դա արայք հարությունյանի կողմից գիտեք արայք հարությունյանի կեցվածքը իր գործնիությունը որը հիմնականում կապված է 
տնտեսական հարցերի հետ իր վերջապես տնտեսվարողի այդ պես ասած պատկերը եւ գործողությունը երևի գրավել է բավականին շատ շատերին ես գտում եմ որ իրապես այդ հիմնականում քաղաքացիները որոնց որ ավելի շատ է հետաքրքրում օրվա հացի խնդիրը այո նրանք նրանց տոկոսը եւ թիվը միշտ ավելի շատ է եւ ես չեմ զարմանում միջև անգամ կարծում եմ որ ոչ թե կասկածում եմ հաշվարկների վրա բայց համարում եմ որ այն տոկոսը որ ինքը հավաքել է առաջի փուլում արդեն իսկ հաղթանակ էր եւ կուսակցությունների մասին վերին աստիճանի այդպես գողնակությամբ եմ ես ընդունում այն որ ընտրվել են եւ դաշնակցության ներկայացուցիչները եւ Վիտալի Բալասանյանի կուսակցության եւ ապսուսում եմ որ ընդամենը երկու անձ է ընտրվել այսինքն ընդգրկվել նոր պարլամենտում Աշոտ Գուլյանի կուսակցությունից ես գտում եմ որ շատ լավ է որ հինգ ուժեն ներկայացված դա ավելի հարուստ ներկապնակ է ինչպես ասում են քան Հայաստանինը եւ այս առումով ես կարծում եմ որ պարլամենտական ընտրությունների եւ ընտրողների կարծիքները գրեթե ամբողջովին արտահայտում են այն հասարակության դրամատրությունները ա Տեգինալ Արդյան դու խոսեցիք երրորդ եւ առաջին տեղի մասին եւ չխոսեցիք երկրորդ տեղի մասին մասին Իսմայլյանի մասին եւ մի անգամից հարցնել տան որովհետեւ չեմ կարողանում ձեզ ընդհատեմ Skype-ով խոսել է իր առանձնահատկություններն ունի արդյոք մասի Իսմայլյանի պահվածքը առաջին եւ երկրորդ փուլերի արանքում տարօրինակ չեր գիտեք ինչու մնե հարցը ես երկար տարիներ ծանոթ եմ աշխատել եմ մասի իսմայելյանի հետ ու պատահական չի որ ես գտնում եմ որ իր մասին առանձին պետք է խոսել առաջի փաստը որը շատ տարօրինակ է երբ որ մնալով ներկա իշխանու արդեն ցիգնեմ իշխանությունների մեջ իշխանության մեջ հանկարծակի կարծես թե ընդունում է բավականին պես արմատական ընդդիմության կեցվածք դա ոչ թե ինձ համար է տարօրինակ դա բավականին շատ հարցեր է հարուցել հենց հանրության մեջ ես այդ արանքում ամսի 13-ին 14-ին 15-ին մարտի եղել եմ Արցախում եւ օգտվել եմ այդ պահից զրուցել եմ շատ մարդկանց հետ եւ ահա այդ զարմանքը ես արտահայտում եմ այն զարմանքը որը իրենք են ասել մեկ եւ երկրորդը այն միասնությունը որը որևէ առումով չի վատ չի ոչ Սամվել Բաբայանի համար ոչ Մասի Իսմայելյանի համար բոլոր դեպքերում տարօրինակ է առնվազը այն մարդկանց համար ովքեր գիտեն մի բան մենակ ասեն որ Մասի Իսմայելյանը ավելի պես արև մտա մետ է իսկ Սամվել Բաբայանը իր ամբողջ կյանքով եւ իր փորձով եւ իր հերոսական մասնակցության պատերազմի մեջ բոլոր դեպքերում ունի իր պես տրամադրված է դեպի Ռուսաստանը եւ դա էլ այն արդեն փորձագետների համար եւս հարցեր եւ վերջապես չեմ կարծում որ երկրորդ փուլում ավելի շատ նախորդ այդ նախքան այդ փուլը տեղիներ բոյկոտի կոչը ես ճիշտն ասած արտահայտել եմ այդ միտքը որ եթե հանկարծ ինքը հրաժարվի մասնակցությունից ապա դա կարող է այստեղ դերակատարություն ունենալ եւ կորոնավիրուս 19-ի պես ասած արկայությունը բայց բոյկոտը վատ է ընկալվում էլի նրանց կողմից ովքեր թե կուզ կողմ էին թե կուզ դեմ էին բայց ես ապսոսում եմ որ եթե մասի Իսմայելյանը եւս անցել է բավականին հետաքրքիր ճանապարհ ա կորոնավիրուսի մասին թե մասի Իսմայելյանը թե մի շարք այլ գործիչներ նաեւ հայաստանում 
կոչեին անում ընտրությունները հետաձգել իսկ բակոսայականը եւ արայի քարոսյանը պնդում էին եւ իբերչո իրենցը այսպես ասած անցկացրեցին որ ընտրությունները անպայման պետք է անցկացնեն դուք որ ուրեմն տեսակետի կողմնակից եք ես ասեմ դես զուտ ինչպես ասեմ տեսական եւ միջև անգամ առողջ մտածել այ կերպով անշուշտ բոլորս անհանգստանում ենք ոչ թե որևէ մի բանի համար այլ հենց առողջության համար բնակչության եւ ես գտնում եմ որ ճիշտ էր հետաձգել բայց իլի զրույցներ ունենալով բավականին շատ եւ իշխանությունից ներկայացնել եւ միջին խավ եւ նրանք ովքեր որ ինչպես կոչված է ամենաբարձր խավը հասարակ ժողովուրդը ինձ համար դա ամենաբարձր խավն է նրանք բոլորը եւս մի բան էին արտահայտում որ ճիշտ է շուտ այս միջանկյալ այդ անցո ինչի գիտես անցումային շրջանից դուրս գալ ինձ օրինակ պաշտոնատար անձից անձերից մեկը ասաց որ գիտեք ասա ոչ թե մի քանի ամիս է այլ մի երկու տարի է այսինքն սահմանադրության փոփոխությունից հետո այդ սпасումը բավականին արդեն լարում էր առաջացել հասարակության միջ դա առաջինը եւ երկրորդը ես կարծում եմ որ արցախցու այդ կողի բանը որ ինչ պետք է լինի մենք ամեն ինչ կանենք որ քիչ ռիսկերով դուրս գանք այս ամեն ինչից բայց ցանկությունը օր առաջ այս փուլը կրկնում եմ երկու տարի ձգվող փուլը ավարտել շատ շատ մեծ էր դե հուսանք որ մի քանի արդեն մի երկու շափատվա մեջ մենք կհասկանանք արդյոք մեծ վնաս է հասցրել բնակչության առողջությանը թե ոչ որովհետև խոսքը գնում է նրա մասին եւ բոլոր այն փորձագետները ես կասեի վերին աստիճան է բարձր մակարդակի իմաս իմաս նո իմացություն եմ ծող այդ հարցերում բոլոր դեպքերում ճիշտ են ընդգծել որ սա ոչ միայն արցախահայության անվտանգությունն է այլ եւ հայաստանի հանրապետության բայց մենք ունենք այն ինչ որ ունենք եւ մահթենք որ քիչ պես կորուսներով ինչպես ասեմ քիչ վտանգներ մեզ սպառնասրանից հետո ըստ որոշ դիմադիրների արցախում հա նրանց գնահատականները այնպիսին են որ իշխանությունը վեր արտադրվել է այսինքն այն ինչ որ ուզում էր բակոսայականը տեղի ունեցավ այս իր համար հարմար ուրեմն հետևորդ անտրեց եւ այս առումով ուզում եմ հարցնել նաեւ ինչպիսի տպավորություններ ունեն ձեր դիտորդները արդյոք օկտագորցվել է վարչական ռեսուրսը եւ ընտրակաշարքը նայած ինչ ենք հասկանում վարչական ռեսուրս ասելով նայեք նախ եւ առաջ արայ քարոցունյանի մասին ասելու որ նա օկտագորտել է չենք կարող որովհետեւ նա շատ արագ կողմնորոշվեց եւ երկու տարի շուտ ինքը պաշտոն պաշտոնից զրկեց ինքը իրեն ինչպես ասում են իր սեփական ցանկությամբ եւ անցավ այն աշխատանքին որը որ շատերը անում են մեկ երկու ամսվա մեջ ինքը արեց երկու տարվա ընթացքում դա հմտությունների մասին է խոսում ի դեպ զուտ ընտրական տեխնոլոգիաների տեսակետից երկրորդը արդյոք օկտագորցվել է թե ոչ մեր դիտորդները չեն դիտարկել նախնական փուլերը եւ այլն իսկ ասենք այդ ընտրության օրերին այդպիսի բան չի նկատվել եւ երրորդը ես պետք է արտահայտվեմ թե այդ ինչու են դժգով չէ որ ասենք նրանք ովքեր որեց այրահեղական այսպես հեղափոխականներ են իրենք ինչ են ուզում որ լինի այնպիսի իշխանություն որը որ համաձայն համաձայնության մեջ լինի կամ ընդհանրապես համագործակցությունը դերին աստիճանի բարձր լինի Արցախի իշխանության հետ եթե ես ճիշտ եմ հասկացել իսկ ես խոսել եմ եւս եւ այդ հեղափոխության այդպես ջատակողների հետ ապա մենք ունենք այսօր ի դեպ այդ առումով լավագույն իրենց համար լավագույն ընտրությունը որովհետեւ մենք տեսանք որ արայի քարոցունյանը որը ամիսներ առաջ ծորագրահավաք էր իր կուսակցությունը կազմակերպել հոգուտ 
այդ խապանման միջոցի փոփոխությանը ինչը վերաբերում է երկրորդ նախագահին հիմա ինք ամբողջովին ասում եմ ես համաձայն եմ եւ որևէ մի բան չունեմ հայաստանի հանրապետության արտարադատության համակարգի հետ այսինքն ես կարծում եմ որ նրանք ովքեր որ ցանկացել են որ լինի այնպիսի իշխանություն որը ոչ թե կվերարտադրի նախկիններին ինչպես ասում են որոնք համագործակցել համագործակցել են նախկին իշխանությունների հետ այլ ահա մենք ունենք մի նորընտիր նախագահ նոր հավորում եմ օկտելով պահից որը որ շատ պատրաստակամ է վերին աստիճան է բարձր համագործակցության համագործակցություն ունենալ հայաստանի հանրապետության իշխանությունների հետ չեմ կարծում որ այդ համագործակցությունը կարող է անցնել ինչ-որ կարմիր գծեր արցախի հարցու ինչու չեմ կարծում որովհետև արայք հարությունյանը բավականին պրագմատիկ է ունա հրաշալի հասկանում է որ այդ կարմիր գծերի գիտեք թեկուզ մոտի կանալը հայաստանի հանրապետության ռեկավարության համար այդքան վտանգավոր չէ իչքան արցախի հանրապետության ռեկավարության եւ իշխանության համար հուսանք որ մենք շատ արագ կտեսնենք ինչ փոփոխություններ կբերի բավականին հմուտ տնտեսագիտական առումով իրոք հմուտ արայք հարությունյանը եւ կցանկանայի որ նա հմտություններ ձեր բերեր եւ քաղաքական հարցերում մասնավորապես արտակին քաղաքականության մասին է խոսքը որովհետեւ իչքան որ ես գիտեմ կամ դուք էլ կարծում եմ ոչ մեկս չի գիտի իր մասնակցության մասին ասենք արտակին քաղաքականության մասով դրա համար ես կարծում եմ որ ճիշտ կլիներ իրոք մահթում եմ արայք հարությունյանին որ նա ուշի ուշով լսի նրանց ովքեր որ փորձարու են հիմնականում փորձագետների մասին եմ խոսում այլ ոչ այնքան իշխանության թե իշխանությունը արցախում եւս կներեք փորձագիտական մեծ ունակություններ է ձեր վերել արցախյան հիմնահարցում այն ամենանիվ եւս մի ներքին հարց կա մեսպես ասած արցախյան կյանքի համար ներքին սամվել բաբայանի միասնական հայրենի կուսակցությունը բավականին մեծ տեղ է գրավել պարլամենտում երկրորդն է ուրեմն ես կարծում եմ դա սամվել բաբայանի կուսակցությունն է ինչպես էլ այն կոչվի եւ արդյոք արդյոք սպասվում է սուր պայքար այսպես ասած պարլամենտի եւ ընդհանրապես ներքաղաքական առումով շնորհակալություն ես էլի հատուկ սամվել բաբայանի մասին գտում եմ որ առանց նա հատուկ պետք է խոսել ոչ պե ոչ թե ինչպես երկրորդ տեղ վերցված այլ նախ եւ առաջ իհարկե արցախյան պատերազմում իր ուրույն եւ հերոսական տեղը ունեցած անձի մասին երբ որ նախկինում այդ այս մարտական ոլորտում իրեն վերին աստիճանի լավ ցուցաբերած անձը մտնում է քաղաքականություն ապա այստեղ անակնկալներ ավելի շատ են քան նրանց կողմից ովքեր որ հենց քաղաքականության մեջ են եղել եւ մասնավորապես օրենսդիր իշխանությունը դա առաջինը որ ես կցանկանայի ասեի երկրորդ սամիլ բաբայանը եւ իր թիմը ըստերևույթին պես հմուտ թիմ է նրանք աշխատել են եւ լուծել են իրենց խնդիրը թեկուզ միանալով մասիս մայելյանին բայց խնդիրը լուծվել է հենց սամվել բաբայանի ու իր թիմի ու իր կուսակցության համար եկեք համաձայնենք դրա հետ հիմա արդյոք կլինի պայքարը թե ոչ ես ճիշտ ասած այստեղ էլի ավելի շատ հորդորներ ունեմ քան կանխատեսումներ ասեմ ինչու գիտեք բավականին այդ անվտանգային առումով իմացություններ իմացող մարդիկ պետք է եւ իրենց ընդդիմադիր կեցվածքը անպայման համաչափ պես դրսևորեն այն իրավիճակին որի մեջ իրեն գտնվում է Եվ այստեղ է որ Սանվել Բաբայանին ճանաչելով որպես փոքր ինչպես իմպուլսիվ ազնավորություն եւ պես որոշակի քայլերի գնացող անշուշտ ես կհորդորեի որ ինքը ինչպես որ շատ լավ գործեց կուսակցությունը 
երկրորդ տեղ գրավելու մասով, այնպես էլ բավականին մեծ հմտություններ են պահանջվում, որ ընդիմությունը չդարնա թշնամություն։ Մենք գիտենք, որ Հայաստանում դա այդքան էլ չի հաջողվում։ Եվ պետք է ասեմ, որ այստեղ կան ավելի շատ անհանգստություններ, մարտահրավերներ, կան ես կարող եմ որինակ կան խատեսել։ Եվ մի ուսը, որ ես կծանկանայ ասեի, դա անշուշտ մի ուս կուսակցություն է, դա վիտալի բալասանյան է, թող շատ համես թվով, բայց բավականին, իշպես ես ասեցի մեծ տոքոս հավակած, չեմ ասի զոհաբերության, բայց նվիրատության և պատրաստակամության պայքարելու հանուն անվտանգության և արդարության։ Հիմա չեմ կարծում, այդ կարող եմ կանխատեսը, չեմ կարծում, որ այդեղ կլինի փոքրի, Եվ այստեղ է, որ ամենա մեծ երևիտ է ակնկալիքներ, ակնկալումներ, մենք պտի իստեղ սպասենք, կրկնում եմ, ես միշտ հույսը դնում են նրա վրա, որ ստեպանակերտիս փոքր ինչ դուրս գալով, դուք լսում եք թնդանոտների Իշխանությունը այդքան էլ լավ բան չի։ Ես չեմ կարծում, որ իշխանության համար արժե զոհաբերել այն բորակները, որոնք որ դարձրել են մեր այդ բոլոր անձանց ու մասի խոսել ենք հայտնի և հարգված տարբեր խավերի կողմից։ Իշխանությունը, իշպես ասում են իշխանավորները գալիս ու գնում են, իսկ մեր սարերը մնում են։ Ու ես հուսամ, որ մեր բոլոր ընտրված թե կուսակցությունները, թե նրանց լիդերները և թե նախագահը, որը նորնդիր նախագահը, կոլոբորացայնիզմի, համագործակցության հանուն ոգութների կամ հանուն ուղակի համագործակցության։ Այկը գտնեն այն եզրերը, որտեղ համագործակցությունը իրոպ կբերի ամեն մեկի ուժեղ կողմը, հավակական ուժով հանդես կգան այն հ Սրակալություն։ Սիրերի բանակամներ ես հիշեցնեմ, որ հերանակալի ձևաճապով սկայպով մերք զրկություն էինք անդեմ իրավական կամայականության, հասրակական կազմակերկության գործադիր տնորեն լարիսալ լավերջանի էտ։